What is the Bristol angle for air to glass transition of light? NCERT KSO का exam exercise number 10.8 है देखिए theory videos में हमने already discuss कर लिया if this is the incident angle if this is the incident light is transferred from one medium to another medium first medium से second medium में जा रही है then the refracted light become polarized okay ये this is the refracted light this is reflected light ये होता है I तो ये भी हो जाएगा I this is 90 degree if the reflected light is polarized light then the reflected ये है reflected और ये है refracted is normal to each other okay और ये हो जाता है R angle of refraction तो angle of refraction जो R है वो 90 minus I होता है जो हमने theory videos में देख लिया according to that we already proved that 10 theta I is equals to n2 by n1. Yes or no? According to Schneider rule, you proof kaliya hai. Ye jo angle of incident hai, usi ko hum bolte hai angle of polarization. Okay, when the refracted light is becoming polarized, when the refracted light is polarized light, then the angle of incident is known as angle of polarization. Otherwise, usko hum theta b b bolte hai. Brister angle, जो scientist का नाम है Brister angle, वो भी बोला जाता है, into by n1, तो देखिए यहाँ पर, light rays is passing from air to glass, यहाँ पर air है, यहाँ पर glass है, तो air का जो medium है, वो क्या रहता है, 1, index, air का index क्या रहता है, 1, glass का index क्या है, 1.5, so this is, 10 theta b is equal to 1.5 by 1, so 10 theta b, so इसको theta b कैसा होगा, theta b is equal to 10 inverse 1.5, Fine. मतलब आपको लोग केवल में 10 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है जिसकी वैल्यू 1.5 आती हो वहां पर थीटा कितना होगा वो लोग टेबल में देखना है ओके 10 इनवर्स वैसे क्या होता है कि अगर आप लोग टेबल देखें तो 10 नेचुरल 10 का पूरा पोर्शन आता है नेचुरल 10 के पोर्शन में 1.5 वैल्यू देखनी है आपको तो 1.5 ऐसा लिखा होगा उसके सामने एंगल कितना है वो देखना है दिस इज द एंगल ऑफ थीटा बी ओके सो वो थीटा बी जो है वो आपका जब एंगल देखेंगे तो नियर अबाउट आएगा 56.90 नियर अबाउट इतना एंगल आप लोग आएगा ओके सो दिस इज द एंगल ऑफ ब्रिस्टर एंगल छोटा सा एग्जांपल था एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल एमसीक्यू वगैरह में ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है एक्सरसाइज की तरह ही ये हमारा टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है दोनों सेम ही है लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई है ओके okay, देखिए एग्जांपल 10.9 में कैसा दिया हुआ इन एन पोलराइज्ड लाइट इज अ इंसिडेंट ऑन अ प्लेन ग्लास सरफेस व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट सो इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे बिकम नॉर्मल टू ईच अदर देखिए ये कब होता है जब होता है पोलराइजेशन दिस इज द इंसिडेंट लाइट ओके दिस इज द रिफ्रैक्टेड लाइट दिस इज द रिफ्रैक्टेड लाइट द क्वेश्चन इज एट व्हाट एंगल of incident refracted light this is the refracted and this is the refracted reflected and refracted light become or normal to each other तो ये कब होता है जब polarization होता है तो तो यही angle incident angle जो है वो हम Bristol law से proof कर सकते हैं find कर सकते हैं Bristol law क्या है 10 theta i is equals to n2 by n1 yes or no क्योंकि ये जो r है वो r हो जाता है 90 minus i तो आप स्नेल रूल लगा के ये इक्वेशन प्रूफ कर सकते हैं अगर नहीं पता है तो तो हमें पता करना है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट तो थीटा i तो tan इनवर्स n2 by n1 हो जाएगा n2 by n1 लाइट रेस कहां से आ रही है n1 में से n2 में मतलब लाइट रेस इंसिडेंट कहां हो रही है ग्लास मीडियम में तो ये क्या है ग्लास तो ग्लास का एंगल इंसिडेंट जो होता है वो ग्लास पे होता है तो एयर में से आ रहा है तो एयर का इंडेक्स क्या होता है 1 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5 सो यहां पर पुट कर देंगे tan इनवर्स 1.5 डिवाइड बाय 1 तो आगे की तरह ये हो गया tan इनवर्स 1.5 तो आगे जो हमें आंसर आया था वही आंसर आएगा नियर अबाउट 56 डिग्री नियर अबाउट 56 डिग्री आएगा अगली बात समझ में तो इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ पोलराइजेशन या ब्रिस्टर एंगल तीनों में से कोई भी आंसर आए कोई भी क्वेश्चन आए पुट आपको यही करना है इक्वेशन
अगली बात समझ में ओके छोटा सा एग्जाम्पल था नोट डाउन कर सकते हैं इसमें जो ध्यान रखने की चीज है वो सिर्फ यही है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट जब आप फाइंड करते हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इन वन मीडियम में होता है और रिफ्रेक्टेड एंगल जो होता है वो इन टू मीडियम में होता है कई बार क्या करते हैं कि मीडियम चेंज कर देते हैं ऐसा होता है कि लाइट रेस जो है वो यहां से तो एयर में से ग्लास में आ रही है सब कुछ पानी में से ग्लास में आती है इसी के अंदर थोड़ा सा अगर चेंज करें इफ लाइट कम्स फ्रॉम वॉटर टू ग्लास वॉटर से ग्लास में आती तो क्या होता तो चेंज होता था ये सारा एंगल तो थीटा सो ऐसा हो जाता टेन थीटा I is equals to n2 by n1. तो denser medium क्या है? Glass that is 1.5. लेकिन rare medium air नहीं है. कहाँ से आ रही है? Water में से. तो वो हो जाएगा n1 is equals to 1.33. आ आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा आपका tan theta i. तो आपका जो angle of incidence है theta i वो change हो जाएगा. Now the theta i is equals to tan inverse 1.5 upon 1.33. आई बात समझ में तो ये आपका आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा तो मीडियम पे बहुत ही डिपेंड करता है मीडियम अगर चेंज होगा तो एंगल भी चेंज हो जाएगा आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा आई बात समझ में तो ये अलग से आप नोट डाउन कर सकते हैं ओके दिस इज मोर एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा सम हो गया हमारा ओके इसको फाइन कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ये जो सम है एग्जाम्पल वो एक बार टू थाउजेंड में एमसीक्यू में आ चुका है ओके, सो इजी एग्जांपल है एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है नोट डाउन कर लीजिए डन ओके